Member statements. The member for Windsor to come see. I rise today to bring birthday greetings to a dear friend of mine, Steve Cernick, is turning 94 today. That's right, 94. He was born in 1926. Back in the days we used to call him the Roaring Twenties. And Roaring is certainly a descriptive word that describes Steve for most of his life. He slowed down a bit, but just a bit, to be fair. If you're a new Democrat in Windsor and Essex County, you likely worked with Steve Cernick on an election campaign or two. If the kids were tearing down election signs, Steve would be the first to scramble si up a tree and put the sign up there so they couldn't des, get at it. Si des panneaux des néo-démocrates, eh bien, Steve, c'était lui qui allait les accrocher dans les arbres. Le député de Niagara Falls a peut-être la meilleure moustache de l'Assemblée, mais Steve Cernic avait la meilleure moustache, la meilleure moustache de ce côté de la Croatie. It's a handlebar, it's big and bushy. Like the one you'll certainly see, the Looney Tunes character has it just droops down. All the better to match his ponytail, of course, because it's also a convenient way just to reach out very gently and pull him in for a big kiss. And Speaker, I'm not ashamed to say I have done that on more than one occasion. His wife, Dr. Madeline Cernick, used to be an analyst on my old Percy's political panel back in the old CBC days in Windsor. So, Steve, happy birthday, buddy. I hope the next time we get together with you, we don't shots of Slivovitz. Thank you. Member statements, the member for Haldeman Norfolk. Thank you, Speaker. And the days over the the past several months have been tough Les mois for many and certain de la professions. Ont été diffé we value and respect those essential workers who showed up and uh, continue to show up. And you know, Speaker, one savez, field where challenges have been plentiful is farming. I know many people took to growing their Un own food this spring and summer, including myself. It's not easy as it seems, jardin, uh, and that's just on a very small plot. Imagine trying to produce and harvest Imagine food to feed many, many de people in Ontario and across Canada. The pressure is immense. Weather, too much rain and not enough. Trop de, trop de pluie, and pas course, assez. Et même les gels précoces peuvent être des problèmes. Et les agriculteurs ne sont pas immunisés aux défis présentés par la pandémie de la circonscription de la En fait, face aux règles les plus strictes en Amérique du Nord pour les travailleurs saisonniers, je sais que mes commettants ne pourront en endurer un peu plus avec une situation précaire et injuste. Ils sont à un désavantage concurrentiel et ils ne seront peut-être pas en mesure Farmers don't ask for much. What they do ask is to be treated fairly. And more importantly, they ask for support. We ask for support for our farm families. On demande un soutien pour les familles d'agriculteurs qui s'assurent que nous ayons de la nourriture sur la table. Déclaration de député, député de London North. Thank you, Speaker. Merci. Aujourd'hui, on parle d'un homme important qui m'a enseigné la gentillesse. Jerry LaHaye was a wise soul, an impassioned writer, speaker, and a devoted friend to many. Last week, he met his final rest. The loss felt in London is colossal. 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 The loss felt in London Défendre le droit des, des gens handicapés. Et là aussi, demander l'application des règles de stationnement lorsqu'il y avait des, offres, des obstacles à l'accessibilité. Il s'est battu pendant plusieurs années contre l'inaction gouvernementale qui a poussé plusieurs personnes à, au sein de la, de la pauvreté. Le POSPH, les gens qui sont inquiets de la POSPH ont beaucoup de difficultés, ils méritent de vivre dans la dignité. Et il faut faire notre part pour nous assurer que les Ontariens et Ontariennes handicapés ne soient pas laissés de la, à l'arrière. Il nous a enseigné que si on ne fait pas d'introspection, on ne verra jamais les besoins des autres. Jerry, tu étais vraiment unique et on s'ennuie Merci d'avoir partagé ta vie avec nous. Merci.
Member statements, the Merci member for député, député Thank you very much, Mr. Merci Speaker. Monsieur I rise this morning to lend my voice to bring awareness to a genetic disorder which affects thousands of Ontarians, including in my community, Willowdale. Cystic fibrosis, or CF, is uh, the most common fatal genetic disease affecting children and young adults in Canada, and at present there is no cure. It's estimated that one in every 3,600 children born in Canada has CF. C'est une maladie qui mène souvent à la destruction des poumons et des fonctions pulmonaires. J'ai une grande communauté de représentants de la fibrose à Willowdale, en effet, son jeune frère dont la fille souffre de cette fibre, de cette maladie. Elle ne peut participer aux activités qui font en sorte que d'être un enfant c'est bien. C'est tout particulièrement difficile d'être loin de ses amis et de recevoir le soin. En raison de la COVID, on a parlé, moi et Jennifer, récemment du besoin d'avoir le traitement pour les cystiques qui, le gouvernement fédéral, négocie pour avoir des médicaments qui peuvent atténuer cette maladie. On a parlé qu'il est nécessaire, en attendant de trouver un traitement permanent d'avoir accès aux médicaments qui sont disponibles. Merci. 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 Aujourd'hui, c'est la journée internationale de l'Ocata qui s'est dernière fois face à beaucoup de défis à l'échelle mondiale. Les associations de l'Ocata ont demandé actuellement au gouvernement d'assurer que tout le monde ait un logement. Dans la lutte contre la COVID, l'accès au logement est devenu une question de vie ou mort. Pour ceux qui n'ont pas de logement stable, c'est difficile de s'isoler. Et pour ceux qui perdent de leur logement, ça rend encore plus difficile. Il y a deux ans, pour ceux qui ont perdu leur emploi, c'est difficile de conserver un logement. Il y a un grand problème d'itinérance dans nos circonscriptions. Beaucoup de locataires sont expulsés suite à une rénovation et ils doivent attendre des décennies sur une liste pour avoir accès à un logement abordable. Le gouvernement libéral a laissé tomber les locataires encore et encore et a ignoré cette crise pendant des années, mais maintenant, plutôt que d'aider les locataires, au cours de cette période difficile, ce gouvernement a décidé d'enterrer les choses. Les locataires ont besoin d'aide avec leur loyer, ils ont besoin d'une interdiction sur les expulsions et ils ont besoin de contrôle des loyers qui augmentent beaucoup trop rapidement dans plusieurs de nos circonscriptions. Il est important aussi de réparer l'infrastructure en logement que nous avons actuellement. On a besoin de changements essentiels à la loi sur les locataires pour s'assurer que les propriétaires maintiennent les logements de façon appropriée tout le monde. Il est temps que ce gouvernement agisse pour que ça devienne une réalité. Merci. Déclaration de député, député d'Ottawa Sud. Merci. Can really create a problem for young people when they're trying to learn. 80% of classrooms de l'apprentissage en ligne est visuel, euh, de l'apprentissage en salle de classe est visuel. Et donc, je me rappelle en 2013, j'étais ici, et un ophtalmologiste m'a dit, on ne vérifie pas nécessairement la vue des jeunes à l'école. Je ne croyais pas que c'était vrai, mais c'est Les parents ne le voient pas. Ce n'est pas un test you know, qui est fait know, nécessairement you know, chez le médecin de famille. C'est un problème de perception. C'est difficile de savoir so lorsque quelqu'un ne peut pas voir. Uh, J'ai donc été heureux d'être en mesure de faire un travail en tant qu'adjoint parlementaire afin de faire un dépistage sur les tests de la vie dans les écoles d'Ottawa. On avait commencé à faire ça, le faire, ça a été diminué comme test en raison de la pandémie, mais la vue, une mauvaise vue peut affecter le développement cérébral d'un enfant. J'aimerais donc le mentionner ici au député qu'une fois qu'on sortira de cette pandémie, il faudra se concentrer sur cet effort afin de s'assurer que chaque enfant ait un test de la vue avant d'entrer à l'école, qu'il consulte un optométriste pour pouvoir réussir en classe. Merci. 
Member statements, the member for Stormont, député de Stormont, Dundas, South Glendale. Merci, M. le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour reconnaître la réussite d'un organisme de ma circonscription qui a un grand dévouement, tout particulièrement en septembre, de tenir la foire la plus importante, la plus vieille au Canada. Le 5 septembre, nous avons lancé une belle expérience avec une expérience à l'auto pour cette foire, il y a eu des compétitions aussi. C'était bien de voir plusieurs bénévoles qui appuyaient les résidents. Ils ont été en mesure de rassembler plus de 1000 affiches qui pour, peuvent être vues de chacun de leurs voitures. Ils ont aussi un partenariat les différents conserva... organismes de conservation. On avait préparé de la barbe à papa, des pommes au caramel pour servir dans les autos, alors que l'organisme a travaillé pour donner des arbres gratuits aux cinq premières voitures. C'est un exemple d'esprit communautaire qui fait de ma circonscription une circonscription très spéciale et forte. Merci. Déclaration de député, député de Merci. Je prends la parole aujourd'hui. C'est parce que c'est la journée internationale des enseignants pour souligner le travail incroyable des enseignants en Ontario au cours de la COVID. Alors que les experts en santé publique soulignent qu'il est important d'avoir la distanciation physique, les enseignants se retrouvent parfois avec 30 élèves dans leur classe parce que le gouvernement refuse de diminuer le nombre de classes classe. En ligne, les enseignants ont la difficulté avec la technologie. J'ai parlé avec des parents, Anna Fox, ses enfants ont 6 ans et 9 ans, et elle dit que nous avons tous les avantages. Une mère qui a un travail de travail flexible et a des heures flexibles, elle a le temps de régler les problèmes informatiques. Ses enfants ont des enseignants qui sont très enthousiastes et jeunes, mais ils ont de la difficulté avec les systèmes et outils technologiques. Ils ont de la difficulté avec des erreurs de temptification par l'enseignement. Unrealistic expectations that parents will download, print, or reproduce worksheets, then upload, or use a webcam if they have one to record the assignment. They will download the worksheet, then upload, or use a webcam if they have one to record the assignment. Speaker, this government has six months to plan for the safe reopening of schools. Instead, they chose to ignore crucial public health recommendations for safe school learning and to flood schools with uncoordinated remote learning devices. We are profoundly grateful for the dedication and professionalism of teachers who are rising above the chaos. Qui vont au-delà du chaos et font tout ce qui est en leur pouvoir pour aider les enfants à apprendre. Député de Burlington. Merci, M. le Président. À chaque année, les Canadiens utilisent un milliard de batteries et c'est un 5% recyclés lorsque les batteries se retrouvent dans les dépotoirs. Elles se brisent et les produits chimiques peuvent être absorbés par le sol et affecter nos eaux souterraines. C'est la raison pour laquelle nous avons un programme pour le recyclage des batteries. À mon bureau, on a recueilli plus de 160 livres de batteries. En plus, nous avons organisé un recueillage de batteries protects our environment by keeping hazardous waste out of our landfills. And it's something everyone could be doing. Speaker, I'm pleased to be working with the non-profit Electronic Recycling Association and the Pediatric Oncology Group of Ontario in a six-week-long collection drive. We're accepting used laptops, computers, monitors, printers, cell phones, and tablets from now until November 6th at my Burlington office, Speaker. Electronic devices will be refurbished and provided to children undergoing cancer treatment. I want to thank the Burlington community for always stepping up and supporting these efforts. Thanks so much. Thank you for your support. Thank you. Member statements. Declaration of Deputy. The member for Scarborough Centre. Speaker. And I just want to give a shout out to the Scarborough Rib Fest that happened a few weeks ago and was put on by the Rotary Club of Scarborough. We had over 2,800 cars drive through the Centennial College campus on Progress, so thank you Centennial College for lending us your parking lot. And my family and I were one of the cars that went through and we went to Camp 31, which is a family favorite, and got ribs, mac and cheese, chicken. 
And on the way out, we grabbed blooming onions and funnel onions. cakes with strawberry and ice cream. And my, my daughter uh, enjoyed her first Scarborough Rib Fest meal. And and la she loved the fois soaps, fille, as she says, the most. So next uh, year, uh, I really look forward donc, to coming out with all of you at Thompson Park and waiting in one, two-hour lineups in this lift because let's face it, that's part of the experience. Il so fera extrêmement chaud, mais ça fait partie de l'expérience. Merci aux Ontariens d'avoir organisé cette expérience, de n'avoir pas abandonné l'organisation de cette activité. C'était excellent de vous voir à cette activité. Merci de vos efforts de bénévolat à Scarborough. Si j'ai bien compris, le député Guelph a un rappel au règlement. Oui, Monsieur le Président, j'aimerais féliciter Annemi Paul, qui s'est fait élire chef du Parti vert du Canada. J'aimerais également la féliciter de cette élection historique. C'est la première femme noire et juive d'être à la tête d'un parti politique au Canada qui a le siège au Parlement.